వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలో ఎక్కడ చెత్తను అక్కడే ఎరువుగా మార్చుకునే పద్ధతిని కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ లో ఏర్పాటు చేసినట్లు హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రమణ చెప్పారు సుల్తానాబాద్ లోని శివం అపార్ట్మెంట్ లో పురపాలక సంఘం ఏర్పాటు చేసిన యూనిట్లలో ఎరువు ఏ విధంగా వచ్చిందో పరిశీలించడం జరిగిందని ఆరోగ్య శాఖ అధికారి తెలిపారు తడి చెత్తను అపార్ట్మెంట్ పాసులు ఎరువుగా మార్చివేశారు ఈ పద్ధతిలో ఎరువును తయారు చేసిన మహిళలను తాను అభినందించడం జరిగిందని డాక్టర్ రమణ చెప్పారు ఇక్కడ తయారు చేసిన ఎరువుని వారి వారి ప్రాంతాల్లో ఉన్న పొలాలకు గాని పూల చెట్లకు గాని ఎరువుని వేసుకునే అవకాశం లభించిందని తెలిపారు ఈ అపార్ట్మెంట్ వాసులను చూసి పట్టణంలో ఉన్న అపార్ట్మెంట్ వాసులు స్ఫూర్తి పొందాలని చెప్పారు మీరు కూడా ఇలాంటి ఎరువును తయారు చేసుకోవాలని భావిస్తే మున్సిపాలిటీ అధికారులని సంప్రదించాలని సూచించారు డాక్టర్ రమణ ఎక్కడైతే తడి చెత్త ఎక్కువగా వస్తుందో అక్కడే ఎరువును తయారు చేసుకునే పద్ధతికి శ్రీకారం చుట్టున్నట్లు చెప్పారు మున్సిపల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ రమణ తెనాలి పురపాలక సంఘ పరిధిలో మనం ఏదైతే డీసెంట్రలైజ్డ్ యూనిట్స్ అంటే ఎక్కడే చెత్తని అక్కడ ఎరువుగా మార్చుకునే యూనిట్స్ కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ వాసులకి మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మరి అందులో భాగంగా మరి ఈ రోజున మన సుల్తానాబాద్లో ఉన్న శివం అపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏ విధంగా చేస్తున్నారు ఎరువు ఏ విధంగా వచ్చిందని చెప్పేసి కూడా పరిశీలించడానికి వెళ్ళడం జరిగింది మరి చక్కగా వారు మరి వారి యొక్క ఏదైతే ఈ తడి చెత్త అనేది ఉందో మొత్తం కూడా ఆ ఎరువుగా మార్చేసి వాళ్ళు చూపించడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా చేయడం వలన ఎక్కడైతే బల్క్ వేస్ట్ ఎక్కడైతే ఉత్పత్తి అవుతుందో ఈ దాన్ని వాళ్ళే ఎరువుగా మార్చుకొని వాళ్ళ యొక్క పొలాల పట్ట మన పొలాలకు కానీ లేని పక్షంలో ప పంటలకు కానీ లేని పక్షంలో మన వాళ్ళ చెట్లకు కానీ ఉపయోగించుకోవటం వలన ఎంతో మరి చెత్త అనేది బయటకు రాకుండా ఆ ఏరియాలోనే ఎరువుగా మార్చుకోవడానికి మరి ఏర్పాట్లు మనం చేయడం జరిగింది అమరావతి ఫ్లాట్స్ లోని ఇండోర్ స్టేడియోలో శాప్ ఆధ్వర్యంలో హ్యాండ్ బాల్ సెమీ రెసిడెన్షియల్ కోచింగ్ క్యాంప్ ను శాసనసభ్యులు అలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రారంభించారు అండర్ ఫోర్టీన్ అండర్ ఎయిటీన్ సంవత్సరాల లోపు బాల బాలికలకు జరిగే ఈ కోచింగ్ క్యాంప్ మే పద్నాలుగో తేదీ వరకు జరుగుతాయి రాష్ట్రం మొత్తం మీద పద్దెనిమిది క్రీడాంశాలలో ఈ రెసిడెన్షియల్ క్యాంప్స్ జరుగుతుంటే అందులో గుంటూరు జిల్లాకు తెనాలి హ్యాండ్ బాల్ కోచింగ్ క్యాంప్ అథ్లెటిక్స్ నాగార్జున యూనివర్సిటీలో నిర్వహిస్తున్నారు రాష్ట్రం మొత్తం మీద హ్యాండ్ బాల్ క్యాంప్ కు ఇరవై ఐదు మంది బాలురు ఇరవై ఐదు మంది బాలికలను ఎంపిక చేసినట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి డిఆర్డిఏ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సాయిబాబా అధ్యక్షత వహించగా ముఖ్య అతిథి ఎమ్మెల్యే ఆలపాటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ కోచింగ్ క్యాంప్ వల్ల ఉపయోగాలని క్రీడాకారులకు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండెల వెంకట్రావు మున్సిపల్ కమిషనర్ శకుంతల గణేష్ యూత్ అధ్యక్షులు వీరవల్లి మురళి కౌన్సిలర్ ఆశీర్వాదం ఏపీహెచ్ఏ కార్యదర్శి వెంకటేశ్వరరావు జీవీఎస్ రెడ్డి కోచ్ మహేష్ బుజ్జి అర్బన్ బ్యాంక్ చైర్మన్ మంగమూరి హరిప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు a sportsman with a so many inbuilt things to more exposure ki lead out aniki undi that uh, merit only in the sports andukane nu winner va loser va anedi kante kuda participant va kaada that makes you a lot participant aithe a participation anedi nilo start aithe wherever you want to go definitely you can reach to that level adi cheyataniki ee roju inta summer camp ikkada peya prayasalu porchi ma vankeshwar ma bujjayana appudu appudu ekku kaap mochindi ekku santosham kuda ichindi vaadi డ్రైవర్లు ఖచ్చితంగా నిబంధనలు పాటించాలని లేకుంటే కఠిన శిక్షలు తప్పవని త్రీ టౌన్ సీఐ అశోక్ కుమార్ పేర్కొన్నారు మారీస్పేట్లోని సాయి మందిర ప్రాంగణంలో భద్రతా వారోత్సవాల సందర్భంగా ఆటో డ్రైవర్లకు అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా సీఐ అశోక్ కుమార్ మాట్లాడుతూ ఆటో డ్రైవర్లు లైసెన్స్లు ఉంటేనే ఆటోలు నడపాలని లైసెన్స్ లేని వారికి ఆటోల యజమానులు ఆటోలు నెట్టి పరిస్థితులు ఇవ్వవద్దని అన్నారు లైసెన్స్ లేని వారు ప్రమాదాలు చేస్తే వారిపై కఠిన శిక్షలు అమలు చేసేలా ప్రభుత్వం చట్టాలను రూపొందించిందని కాబట్టి డ్రైవర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు ఈ కార్యక్రమంలో టూ టౌన్ సీఐ కళ్యాణ్ రాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆటో కానీ టూ వీలర్ కానీ కారు కానీ ఏదైనా ఒక వాహనం నడపాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా లైసెన్స్ అనేది కలిగి ఉండాలి లైసెన్స్ లేకుండా వాహనం నడిపితే ఫైన్ వేసి పంపిస్తున్నారు అది వెయ్యి రూపాయలు ఉంది దాన్ని ఐదు వేలు చేయొచ్చు దాని అది వేరే విషయం ఫైనాన్షియల్గా అంటే ఒక వారం తర్వాత అయినా కట్టుకుంటారు లైసెన్స్ లేకుండా వాహనం నడిపి యాక్సిడెంట్ కనుక చేసినట్లయితే అదేవిధంగా డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేసినట్లయితే అవతల వ్యక్తి కనుక చనిపోతే యాక్సిడెంట్లో అది యాక్సిడెంట్ కేసు కింద నమోదు చేయట్లేదు 
ఆల్రెడీ మా స్టేషన్లోనే రెండు కేసులు త్రీ నాట్ ఫోర్ పార్ట్ టూ కింద కట్టడం జరిగింది దాదాపుగా నలభై రోజుల పాటు బెయిల్ రాలేదు ఆ కేసులో అంటే అది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మర్డర్ కేసు దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకి లైసెన్స్ లేదని తెలిసి మనం వాహనం నడపకూడదు అని తెలిసి మనం వాహనం నడిపి ఒక వ్యక్తి మరణానికి కారకులు అయ్యాం అంటే మనకు నాలెడ్జ్ ఉంది వాహనం మనం నడపకూడదని మనకు తెలుసు అయినా నడుపుతున్నాం మనం నడిపినప్పుడు వ్యక్తికి బండి తగిలితే అతను చనిపోయేదానికి అవకాశం ఉందని తెలుసు అయినా నడుపుతున్నాం కాబట్టి ఇది యాక్సిడెంట్ కింద రాదు యాక్సిడెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది అన్నీ కరెక్ట్గా ఉండి బై మిస్టేక్ పొరపాటు జరిగేది యాక్సిడెంట్ ఏమీ లేకుండా నేను రోడ్డు మీదకి వస్తాను నేను బండి నడుపుతాను యాక్సిడెంట్ అయ్యిందని అంటే అది యాక్సిడెంట్ కింద తీసుకోవట్లేదు శ్రీ వాసవి అమ్మవారి జన్మదిన వేడుకల సందర్భంగా పట్టణ పురవీధుల్లో శోభాయాత్ర నిర్వహించారు వెయ్యి ఎనిమిది మంది ముత్తైదువులతో కన్యలతో సహస్ర కలశాలు సన్నాయి డోలు వాయిద్యాలు కోలాట భజనల మధ్య శోభాయాత్ర అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్యవైసీ యువజన సంఘం దేవస్థానం పాలకవర్గం నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో నూకల వెంకట వేణుగోపాలరావు కొణజేటి వెంకటేశ్వరరావు ఉప్పల వరదరాజులు కలిగించిన రమాకాంత్ సుబ్బుల ఋషికేష్ గుప్తా నాంబూరు వెంకటకృష్ణమూర్తి విశ్వేశ్వరరావు పివి సుబ్బారావు నాళం రజనీ కుమార్ శేషాచలం భాస్కర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ పెండల వెంకట్రావు గోపు రామకృష్ణ మురగాల శ్యాంప్రసాద్ హరేరాం ఎం హరి వకలగడ్డ గంగాధర్ బత్సు గురునాథం తాత శ్రీనివాస్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రేపు అమ్మవారి జన్మదినోత్సవం జరుపుకుంటారు అందువల్ల ఈ కలశాలు తీసుకొచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వాళ్ళందరూ కూడా అమ్మవారి ఆశీస్సులు పూర్తిగా ఉంటాయని పెళ్లిగా పిల్లలందరూ కూడా వెంటనే మంచి సంబంధాలు దొరికి పెళ్లిళ్ళు కూడా అవుతాయని మరి అవి కాక అమ్మవారి జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా తెనాలిలో ఉన్న ఆర్య వయసులు అందరం కలిసి ప్రతి ఒక్క వయసులు ఈ సంవత్సరం విలంబినామ సంవత్సరంలో రాబోయే విపత్తుల నుంచి మనం ఇక బయటపడాలంటే ఆధ్యాత్మిక స్వభావ అమ్మవారి ఆశీస్సుల కోసమే ఈ కార్యక్రమం తలబెట్టింది అందరికీ కూడా మన ప్రజలందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని రైతులందరూ సుభిక్షంగా ఉండాలని మన ప్రభుత్వం సుభిక్షంగా అందరికీ కూడా మనకి ఈ ఆశీస్సులు అందజేయమని అమ్మని ప్రార్థిస్తూ జై వాసవి చిన్న విరామం